，是延平吗？不是，银行短信。哦，体会到了吧？不能给他放任自由，否则要是没有了我的话，你晚上就永远都一个人待在家里了。找你呢，早点回家吧。干啥？我就等你啊，跟你说几句话，我就走，啊。你干嘛走啊？这不是刚来吗？你先别管了，你别管了。这个存折啊，你收着啊。密码是一二一二三四。不是，爸，这钱我真不能要，真的。还有，您必须跟我回家，走走走。不是，你听爸说。哎呀，年轻又有年轻人的想法和活法，不能让你们按着我这老脑筋的想法去生活呀。所以结婚啊，摆不摆喜酒啊，请不请宾客的，你们自个儿说了算，我就不逼你们了，我就回老家了啊。多呢，需要有什么事儿的时候，说爸呀，你再来帮帮忙，哎，我再来啊。爸，那您您回去住哪儿啊？我住我那房啊，我不是换了个小房吗？那个房子呀。啊。胜利说：“那房子根本不能住人，我们怎么能让您住那儿呢？怎么不能住啊？不就小点吗？收拾收拾挺好的，多大个房，晚上不就睡一张床吗？新欢不怕房屋窄呀、啊。只要你们俩呀，恩恩爱爱，和和气气，在北京有一个自己的屋啊，我这心里就比啥都强了。啊，就这样，爸走了啊。爸，嗯，那个，我们那房子有着落了。”真的，你没骗我呀？真的没骗你，有着落了，您就放心吧，跟我回去吧。啊，那我就跟你回去，我怎么着得看看你们这房，我再走啊。啊，对对对对，你我来我来我来我来，哎呀，这这，啊，有房子了是不是？你没骗我哈。哎呀哥，你可来了你啊。不是，他情况怎么样？我看目前吧，情绪还比较稳定，没有大哭大闹。但是根据我的经验，越是这种情况越难对付呀。一会儿你上去劝他，一定要和声细语的，别刺激他、啊。那你跟他说什么了吗？我没说什么呀，我，他他疯了，他一来就说什么不想在家里边住了，还说什么在管理处住下去，还用工作麻痹自己。我求你了，哥，你赶快结束我这种有家不能回的日子，好不好啊？你说我跟他那么孤男寡女的相处下去，每天大眼瞪小眼的，下次跳楼的该是我了。你放心吧，放心吧，他还在天台吗？在呢。我的小宝贝儿啊，咱俩是一对儿啊，陪我。哎，伟丽。胜利，你别着急了啊，爸已经回来了，我们都在家呢。太好了，好，我一会儿回去。啊、嗯。身子转过来，干什么？你干嘛？我怕你一时想不开，一个猛子扎进去。没事吧？没发烧吧？韩剧看多了。我就是想静一静，心里堵得慌。你要是静一静，可以。你回家静静啊，这儿挺凉的。回来娶了一个漂亮的、苗条的好老婆。你这话什么意思
刚领了证，就开始闹了。啊？你说我什么意思？当初我跟你说什么来着？找媳妇儿找老婆，就应该找一个门当户对的、踏踏实实跟你过日子的女人。你听吗？啊？现在傻了吧？啊？这个女人必须处处为你着想，你知道吗？该，你干嘛呢你、啊？你是不是在变相的表扬你自己呢？美丽挺好的，真的。挺好，行，就算是他挺好，那他妈呢？啊，他妈。处处给你提要求，处处给你提条件。我告诉你，将来你夹在中间，你难受死了，你知道吗？你我难受不难受，只有我自个儿知道。你急什么呀？那皇帝不急，急死太监。再说了，他妈也很好啊，人家没问我要什么呀。他，他妈，他妈还不错。要不是他妈给你提出这样那样的要求，你爹能被逼成这样吗？俺爹逼成那样，不是他妈逼的。是我逼的，把俺爹逼成了那样啊！行了行了，你别咸吃萝卜淡操心了。天这么冷，回家吧，回家吧啊！刘胜利，我问你，你为什么总是拿着我对你的好来杀我？啊？我在你心中到底是什么？说实话吗？同事、朋友、哥们，我不需要朋友。不需要同事，我也不需要哥们儿。不想来，你回来。那你、啊，王总，王总什么情况？你赶紧把这双人沙发给我办我办公室去。从今天开始，我也住这儿。什么？你你我？赶紧起来刷牙洗脸，然后我跟你讨论讨论工业改革的事儿啊！快点刷牙洗脸。不，王总，王总，赶紧把证给我收拾了啊！不，王总，哎，那你别办这个。哎，你等会儿，我这。王总，哎，我给你。来来来。哎呀，别看俩孩子都生证了，该懂的礼数咱一样不少，这才叫讲究人呢。家鸡肉烟酒糖茶哪样都没少拿，接着吧。哎，先一款。哎哎哎哎哎哎哎哎哎
放这儿行吗<笑> 连我都麻了<笑> 开会开会来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
今儿晚上回去住啊！你甭管我睡哪儿，你必须你现在你立刻你马上你妈溜痛快给我想办法，你听见没有？你咋不商量商量就答应了呢？你当着上门女婿还能直起腰来了？我这一万块钱白花了，你说？爹，我那是上门女婿吗？我只是暂时在这住一小段时间。再说了，房子很快就下来了。延平已经跟我说了，那可是现房。现房啥意思？是不是现成的房吧？对呀、啊，就是那啊。呃，不是。不是现成的房，是现房现。哎呦，我知道啊，不是县城里的房子，还地区呢。你爹那么没文化，就是县城，就是摆在这可以看得见的房子。哎哎哎，这不就得了？这我就放心了。你上去吧，我自个儿走啊。嗯，这这,这，你别忘了坐公交车啊，你别不舍得坐。Miss Lee， 我那个检查报告已经给你传真过去了，你给我看看有没有恶化。我什么叫别害怕呀？我我能不害怕吗？我我都快吓死了。老公，你妈走了没？没有了，她正在打电话。你作为我的私人医生，你对我这件事有不可推卸的责任，你知道吗？上来。我去。待会儿咱俩就按咱们。说好的台词说啊，好，没问题。哎呀，老公，你真讨厌，那么早把人家叫起来干嘛呀？哎呀，乖了啊，一会儿呢，我们有重要的事要办，一会儿我们就去看新房，然后呢，我们就赶快把首付给交了，到时候我们就住上自己的新房子了。到时候你想多晚起床床就多晚起床床啊！嗯，好的，老公，我听你的。嗯刘会计，你帮我查一查，昨晚上那个附属卡上怎么进账十几万呀、啊？对，我收到一个银行短信，说进账十几万，给我查查。心思都用在生意上。哎呦，我这心肝肺呀，我这。姐，姐夫，姐，挺着急了吧？嗯，他太堵车了。我们也刚到一块儿。赶紧打电话，打电话，打电话。哎呀。哎，大卫，我现在就在你爸的售楼处呢，你找谁来接待我们呀？啊 ，OK OK， 找张总是吧？好的，好的，好的 ，Thank you。晚上呢，我就把我的屠龙刀送到你的账户里 ，OK？ 啊，走，走，走，姐。屠龙刀什么意思？吓死我！周先生，周先生你好，哎，我们董事长特地安排我来接待你。你好，你好，来，请坐。一万，是不是一万一平？不用问，肯定是。姐，怎么样，有范儿了吧？嗯，你就喜欢这些。朱先生，您看，这是我们特意给您留下来的，金角银边，风水极好
，就是面积小了点，不知道您满意不满意？没关系，没关系。多大面积？呃，一百多平米。一百多？哎，怎么了？太小了。朱先生，这位是啊，他是我姐夫，自己人啊。姐夫您好，这房子是我们董事长特意吩咐的，给您成本价，一万一平。啊、哦，一万一平啊，啊、哦，一万一平，也得一百多万呢。没问题啊！你知道不知道，房子超过九十平米以上，要交首付的百分之三十。你那些钱能卖出这些钱吗？你就放心吧，姐夫，我都算过了，加上你那十万，保证够。放心吧，我跟美丽商量商就是首付，咱也付不起啊。刚才严平跟我说了，他说加上我那十万块钱，还有他卖墙的钱，差不多能付一个百分之三十的首付。你说这个机会确实不错呀。你说咱们大哥一馅饼，咱就是吃吐了，咱也得咽进去。是啊，你说这价打着灯笼都找不着。是啊，是啊，要不然。咱咬咬牙跺跺脚买了吧，我就不相信了，这活人能让月供给憋死。好，生意，我听你的，买，咱俩一块月供。这套房子呢，毕竟你是主人，所以呢，我们俩就借住在这间客人房了。嗯，没问题啊，咱自个儿的房子，随便住，随便住。姐夫，看这房子多好啊！等到时候我们俩不住了，你就可以把我们住的这间房子让给保姆住。保姆啊，我就是咱们家保姆。得了吧，姐夫，他总开玩笑呢。哎，对了，我刚才看到这上面还有一间那个露台呢，我给我朋友打个电话，让他们把这露台送给你们。以后姐夫，你就让你的爸爸在上面种种菜，那多有情调啊！就是。哎呀，算了算了算了，别给人家添麻烦。再说我爹还不一定愿意干呢。行了，别想三想四的了啊，踏踏实实过日子吧啊！我是说，种点有机蔬菜，吃着自己种的菜，那才叫高品质的生活。你还有机？你怎么不说有鸭呢？不靠谱。哎，姐，你看这间，像男人这个，采光特别好，可以弄成婴儿房。等你有了宝宝，可以天天让他享受阳光浴哟。哎呀，莹莹说的这个靠谱啊，是的、啊。行了，回头再说吧。哎，那姐夫，嗯，那咱就这套了。别了，就这套。刘会计，我让你帮我查的事儿，你帮我查了吗？延平啊，延平啊，我真是高估你了，我以为这个钱是你自己挣的呢。看来你遇到困难了，就只能有这么一条路走。刘会计，你把这笔钱马上给我转走。对，现在马上立刻。OK。这一身公子哥的毛病，看来只能是速成了。
你网上那些枪真能卖那么多钱吗？当然了，我都卖了，钱钱都到账了。姐夫，这事儿你就放心吧，你就只管踏踏实实还月供。哎呀，一提这月供，我脑袋就大。你姐夫呀、啊，现在是房奴了。这怎么能是房奴呢？咱刚才不都算过了吗？按三十年房贷计算，你每个月也还不了多少钱。六千多还少啊？这还多呀，姐夫，你大小也算个经理吧。哎，对了，问你个私人问题，一个月赚多少钱？六千多一点吧。什么？六千多？你怎么连踩尾巴上了，还踩电门上了？不是不是，姐夫，你被人坑了。我妈那个公司，那大小一个部门经理，那都是税后一万，更何况你这经理级别的呢？你得跟他们谈，你不谈谁会给你钱呀、啊？对啊，税后一万还不是经理？当然了，姐夫，你必须跟你们领导去谈，赤裸裸的跟他们谈钱。这事儿你不能抹不开面子。怎么着？什么意思啊？我去赤裸裸去。哎，姐夫，你,你这，哎呀，太着急。哎，老李啊，这我问了你半天了，你这屋里屋外的来回转悠，不，你这，你到底是怎么打算的嘛？你啰里啰嗦的，唧唧歪歪的，那么烦呢？你那么长时间没看出来我在分配床的事情、房间的事情。那你到底怎么分配的呀？你说一说。美丽那房间嘛，是张单人床。这么小的床，两个人挤一块儿，那丁守利再瘦，他也挤不下呀。嗯。到时候晚上睡着睡着，一个扑棱通掉地下了，你怎么不好吧？<笑>我那房间倒是一张双人床。可要是让我换个房间，你不是不知道的，我好长时间要睡不着的。英英和小雨那房间也不能动，啊，英英的婆婆神经兮兮的，那天英英不舒服了，想回来住几天，睡哪家？哎，你把英英屋里小雨那张床，反正小雨在香港，她又不回来，把那张床搬到美丽的房间，跟美丽的床一合并。这一双人床了吗？啊，哎，这倒也行。哎呀，也就这样了。哎，哎，哎，越想那句话，心里头越不踏实。哪句话？那句话呀。哪句话呀？丁老头那说的那句话，你没听见？这丁老头说了这么多的话，他叨叨叨叨一直在说，我哪哪一句？他说：“哎呦，不好意思哦，我们打扰了，我们打扰了，我们什么意思啊？嗯、他是不是指的是丁胜利和向美丽住过来，他也要跟过来住哦？不会吧？太有点可能。我们，我们当然就是他，他儿子，美丽。”要不然他就说他们，对呀。哎呦，这这丁老头怎么这么不懂事儿呢？我们家就这么点大，对吧？这么几个房间，他不没看见啊？他他来住哪儿去呀？哎呦，这愁死我了！你说他要来，我让他住哪儿啊？哎，李桂兰，你想什么呢？你把我打发出去了。把女婿的爸爸给接进来了，我告诉你啊，你要让丁老头住进来，那我也要住进来。哎呦，向一凡，向一凡，你多大了你？你都都什么时候了，你还凑上这个热闹？行了行了，你。什么叫凑热闹？见过上门女婿，没见过上门公公。啊，行行行，别烦了。哎呦，这丁老头真是太不懂事了，简直就是。你小时候他们唱的那个儿歌里的那个老头，什么儿歌？哎呀，就是那个儿。哎呦，你这都忘了，真是老年痴呆了，健忘了。哎呀，那个就是那个儿歌，我一会儿你就知道了。就这个，一个丁老头借我俩鸡蛋，两鸡别哭。我说三天还，他说四天还。真是个王八蛋！疯了，想起来了吧？哎
笑>好了好了，别傻笑了，得想个办法。哎，你呀、啊，带瓶酒去，他最喜欢喝酒了。然后跟他边喝酒边聊，谈谈他口风，他心里到底怎么想的啊？到底是真的要住过来呢，还是我们听错了，我们误会了啊？知道他想什么，我们才能安排事情啊。英明，放心。保证完成任务，去吧。哎，别拿那个最好的啊，你收到了就行了。知道了。哎，兄弟，我想趁着正好休息，咱明天啊，干脆把家搬了算了。你看看咱们这段时间晚上温馨折腾的也够呛。我正在想着我爹的事儿。你看啊，让爹跟咱一块搬过去，你妈肯定不高兴；把爹留下来，让他跟文军在一块，俺爹不高兴。那刚才，俺爹话里话外那意思你没听明白，他就是想跟咱俩在一块。哎呀，愁死我了。小丽。咱还是让爹跟文军住一段时间吧。一会儿啊，咱跟爹好好说说，劝劝他。你看啊，咱俩现在事儿这么多，咱们得一件事一件事的解决，过一关算一关呀。是，只能是愤怒的小鸟了。哎，不光这事，这月供的事儿愁死我了。你看你又唉声叹气的了。月供你头疼什么呀？你忘了我们公司让我写书的事儿了？我把这茬给忘了，俺老婆是作家呀，才女呀，哎呀，祝贺你啊！谢谢、啊。所以说嘛，天无绝人之路。我告诉你啊，从现在开始，我一定好好写书，然后呢，我在网上少买点东西，月供啊，跟你一块考。真是可惜，人不但长得漂亮，心儿也好。我很知足，真的很知足。哎，对了，你这个小说叫什么名字？我现在还没想好呢，反正是写一个女人的人生经历的。这都绕嘴，你干脆就叫《媳妇儿是怎么炼成的》不就完了吗？你现学现卖，这多生活呀！<笑>行了吧，我算是看出来了。自从我跟你领证以后啊，我直接跳进那火坑。然后你就是旁边那拉风箱子，生生把我练成了，是不是？哎，你叫他什么名字？你想让别人练你吗？没戏！告诉你啊，在这个世界上，只有我丁胜利才能练你，不服？走着。回来了，我不是给你们营造情调的，我是来让你们上课的。这是我们公司的五种精油，精油是从植物的花叶根茎或果实中，通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法提炼而成的挥发性芳香物质。每一种植物的精油都有它特殊的功能特质。薰衣草精油，它能够改善人的睡眠；茉莉精油可以提升人的精力；玫瑰精油可以增强女人的气质；洋甘菊能够减缓人的压力；最后一种是蓝莓精油，它对人的视力起到一种保护的作用。好了，这就是你们每天晚上睡觉前的例行功课。晚安。绝对疯了！赶紧给丁胜利打电话，明天咱们就交房子首付，明白？我
是你搬出来了？不是，你们摆弄不开呀、啊，还好多东西呢。我爹，我爹，你爸说呢？是这样啊，爹、啊，这管文君呢要回来住了，我是想，你看咱们那房子吧，早晚得买，所以我想，你就别都圈子了，你就说让我睡哪儿吧。爹、啊，要不您受委屈在这住一段时间？你咋不识数？你不会算账啊？啊！你老丈母娘的又不是住不开，对吧？咱们又不是不买房子，咱爷俩上他那迁就几代，省下钱买房子有啥不好的？你在这住不得掏房租吗？对呀、啊，咱俩住我丈母娘那儿，合适吗？有啥不合适？一家人了，假假乎乎的干啥呀？跟你媳妇说，就这么地。哎呀，这段时间你辛苦了。这么着，我和美丽啊，明儿就搬倒。拉倒吧，你跟我说。哎哎，来来来来来，你别别碰我这个啊，这可是我的宝贝。哎，上次我跟你说那小买卖，呃，发家致富，我就全靠它了。文静回来了。哎呀，嫂子，这对对不住啊，我实在是没辙了，我这才回来打扰你们这新婚蜜月。啊不不不，不是的，是我们打扰你了。咱咱家里还有吃的吗，嫂子？饿没吃饭呢，我这我给你煮煮点面条。哎，再给他挖俩蛋。啊，哎呀，还是我哥疼我。你不爱吃蛋吗？我跟你说啊，哥，这个王胖子现在那简直就是个神经病啊！我跟你说，白天拉着我非得开会，我好容易给他熬睡着了吧，不到半个小时人睡醒了。你知道睡醒干嘛吗？干什么？他跟我唱歌，唱那个那那什么歌那叫啊？爱情不是你想买想买你就，哎呦妈，太恐怖了！关键他就会唱这一句，他没完没了，反复给你唱啊！哎呀，别人唱歌要钱，他唱歌要命啊，哥！你得好好安抚一下我这受伤的耳朵啊！美丽，半个猪耳朵。嗯，吃哪儿补哪儿啊？这拉倒吧你！什么什么人？哎，这我睡客厅吧，你看真是的，我还该打搅你了啊！睡就行，行了，行了，你睡呗。嗯，来，谢谢嫂子。哎呀，乐死我了。嗯，吃点菜，吃点菜来。说两家话，什么怠慢不怠慢的？我不是那个挑里见怪的人<笑>你去拿两个杯子，我给你公公喝两杯。哎呀，爸，你喝那么多酒干什么呀？别喝了，别喝了，别喝了，别喝了啊！还不就是你那个妈？老丁大哥，我那个媳妇真的是不怎么地样。哎呀，你说说，你公公他大老远。来干什么？看儿子，看儿媳妇儿，对不对？他怎么了？怎么了？